tutti e ben ritrovati qua su Radio Rosso Nera. È giovedì 11 gennaio del 2024. Obbligo di riscatto, sì, lo faremo un pochino di mercato, ma sarebbe come insomma, parlare del, eh, di qualcosa che in realtà in questo momento è un pochino di secondo piano, nonostante siamo appunto nel mese del mercato, perché il Milan ieri viene eliminato dalla Coppa Italia, perde 2-1 in casa contro l'Atalanta e quindi saluta anche il terzo obiettivo stagionale. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Qui obbligo di riscatto più che relativo al mercato, è un obbligo di riscatto per la stagione, cioè eh. c'è l'obbligo di riscattarsi in qualche modo, di, di, di non buttarla totalmente via, perché ancora comunque in una competizione sei dentro, perché ancora manca un giro nel campionato. Però l'obiettivo forse più semplice, perché visto come si era messo il tabellone, visto anche come si era messa la partita, ti direi l'obiettivo più semplice sfuma sfuma male sfuma dopo eh, una gara un secondo tempo soprattutto brutto con l'Atalanta in cui perdi e, e sei a casa ecco, sei a casa quindi di, di, di bello c'è poco però comunque vi invitiamo come sempre dato che noi siamo sempre qua dopo i più grandi successi dopo le più grandi disfatte mercato non mercato qualsiasi competizione sia siamo sempre qua per voi Vi invitiamo a mettere like semplicemente a questo video iscrivervi se non l'avete ancora fatto ad attivare la campanella per tutte le notifiche lasciarci anche un commento allora Henry ehm, ma, insomma, sul mercato possiamo tra virgolette parlarne subito in, in un minuto eh, il Fener ha alzato a 5 l'offerta per, per Krunic Krunic quindi saluta e va quindi in realtà vabbè, non l'avevamo neanche ieri, in realtà Krunic in rosa non ce l'avremo neanche da, da domani, ma almeno aveva 5 milioni in più, con però insomma, un centrocampista in meno e di qua se ne potrà parlare. Poi per la difesa abbiamo visto che si è fatto ancora una volta il nome di Buongiorno, ma Buongiorno lo devi pagare e tanto, vedremo se avremo la possibilità, la necessità di andarlo a fare subito. Ieri Gianluca Di Marzo ha parlato di Quassi, del Siviglia, eh, mostro questo senza commentare lascio a chi dovere cioè a voi i commenti questa è la sua stagione frutto di 25 quindi sono e 72 fa 97 e 17 fa 114 minuti in liga Andiamo avanti. Non commentiamo direi se non no. dicendo che è un ritorno di fiamma, perché non so se ti ricordi, qua sì era, era un nome uscito pre-Calulu, cioè, si parlava di questo qua sì per il Milan, non ricordo nemmeno dove giocasse, forse sempre a Leone o al Nizza, non, non mi ricordo onestamente, e poi andò al Bayern Monaco e, mm. e noi andammo su, su Calulu. Vabbè, andiamo a parlare un attimo della partita, va, che è meglio. Milano è un altro flop. Le ha un'illusione. Colpa Atalanta, il diavolo esce anche dalla Coppa. Lo sono in vantaggio, ma subito dopo subiscono il pari di Cup Mainers, che nella ripresa si ripete sul rigore. Per più, Alice fuma un altro obiettivo stagionale. Perché alla fine stringi, stringi di questo che stiamo parlando. Cioè, eravamo in una parte di tabellone buona, innegabile. Non avevi né la Roma, né la Lazio, né la Juve. Avresti avuto... Eh, nel caso l'Inter il Napoli sarebbe stato di là quindi era un buon tabellone era diventato anche per paradosso quasi un ottimo tabellone vista l'uscita dell'Inter e era, era un obiettivo concreto quantomeno riuscire ad arrivare a Roma e giocarsi la partita secca della finale e invece il Milan ha deciso di sperimentare di complicarsela ancora una volta di andare in campo in una maniera un po', così, un po strana sì. e, di, e di perdere la partita. Una partita che nel primo tempo ha fatto discretamente, al netto del fatto che ha avuto le, le stesse identiche occasioni l'Atalanta, identiche, anzi qualcosa in più, per paradosso, perché il, sul, nel taccuino del Milan c'è un tiro di Musa alzato sopra la traversa, l'Atalanta ha un tiro di Olmo al volo sopra la traversa. Ci sono sì. i due gol che fanno 1 e 1 e c'è l'occasione di Deron, eh, quella dove in teoria ci sarebbe praticamente un rigore per l'Atalanta. Sì. 
quindi al netto di magari un, un campo tenuto bene o discretamente bene non c'è stato niente eh, l'abbiamo commentata ieri anche nel post partita Simo e l'hai fatto anche tu nell'editoriale è stata una partita in cui cioè, io mi ripeto lo so che l'ho già detto ieri è stata la mia apertura nel post partita tu con questa squadra a parte le varie sperimentazioni i vari 3-4-3 moduli strani eh, indicazioni strane i manager in mezzo al campo Teo che può alzarsi e poi può tornare in difesa queste cose qua questa squadra hai sempre l'impressione di essere veramente sul filo sei sempre sul filo dal poter creare qualcosa di buono in avanti a ah, se sbagli un controllo se sbagli uno stop se sbagli un passaggio di un centimetro prendere un'imbarcata difensiva incredibile e non va bene cioè non va bene eh, non sei una squadra nuova non sei una squadra che, che, che è stata creata il, ad agosto e deve ancora avere mesi e mesi di rodaggio magari anche un anno di di apprendistato per strutturarsi è vero hai fatto tanti cambiamenti tanti acquisti ma i giocatori più forti sempre quelli sono l'allenatore sempre quello è il gruppo più o meno è sempre quello quindi non è possibile avere questa sensazione qua durante le partite cioè avere sempre l'idea che qualsiasi squadra è ovvio che più il livello si alza più questa cosa succede ma qualsiasi squadra possa perforarti con questa facilità cioè non, non è normale e poi davanti non è che puoi stare a fare ogni partita 5 gol per vincere cioè non è normale neanche questo cioè, fai uno o due gol a volte tre dovrebbero bastarti e a volte invece non basta no. che poi ogni tanto ci dobbiamo sentire dire delle robe che non stanno in cielo né in terra ma questa squadra onestamente non è andata giù perché ha subito un torto arbitrale e poi, oh, ieri sera ho sentito anche questa non ha avuto un contraccolpo perché reputava ingiusto il rigore ha avuto un contraccolpo perché ha preso gol e come spesso succede questa squadra siccome non ha uno straccio di una certezza al primo cazzotto che prende per almeno dieci minuti è intontita in campo era stato così anche a Empoli eh perché a Empoli con l'occasione che ha avuto, credo Caputo, se non ricordo male, che c'entra Teo in area di rigore a metà sì. secondo tempo, per 5-10 minuti capiamo un po' pochino, poi è l'Empoli, è in vantaggio e non si vede nemmeno, così come quando c'è un infortunio grave, così come quando c'è 10 minuti di forcing dell'avversario, così come quando prende gol, così come a Salerno, così come a Lecce, così, 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 così. Questa squadra ha poche certezze ma non sono figlie di eventi casuali che succedono in partita. E quando prova un po' a costruirsele con un paio di risultati positivi, viene stravolta nelle certezze e torna in campo, come ha detto giustamente Henry, vivendo sul filo del rasoio, che sa che se le cose vanno discretamente bene, ha un trend positivo la partita. Quando inizia a avere un paio di sussulti l'avversario... Ti guardano in faccia e dicono, non è che adesso tra poco arriva la beffa, non è che adesso arriva il gol, non è che... Eh. Ma possiamo mai vivere una stagione così? No, Questa squadra andrebbe aiutata bene. con Anche, certo. Ma come col Napoli, eh, la partita Però. col Napoli io credo che sia l'emblema di, 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 de, della stagione, cioè di questo momento. Vedi che le cose vanno bene, ti riescono un po' di cose, inizia la partita, magari normalmente fai due gol, va bene è tutto buono alla prima crepa viene giù il muro e prendi due gol poi moto d'orgoglio reazione quello che vuoi provi a costruire ma provi subito dopo che costruisci per il terzo gol rischi di prenderlo anche il terzo cioè è stata una partita credo emblematica da questo punto di vista eh, perché è un po' tutta la stagione che è così la partita col pari va bene, ma quella dopo il campionato fatichi. Quella in campionato fatichi, ma poi ti rialzi in Champions, batti il Newcastle e speri fino all'ultimo. Cioè, eh, è una stagione così, purtroppo. Il problema è che è una stagione così che va bene se sei altre squadre. Se la Lazio, la Roma, 
non il Milan. Se non hai speso 130 milioni quest'estate. Ecco, tra l'altro, tra l'altro. No, perché facciamo i paragoni con la scorsa stagione, che per, per, tra l'altro era in questo momento anche meglio in tutto ciò. Sì, perché non è che un punto... Sì, non è che in un punto in... avresti tra poco aperto il delirio di gennaio eh, con le prime partite del giorno di ritorno, ma eri ancora in Champions League, eri fuori dalla Coppa Italia così come eravamo fuori adesso e in campionato eri a 9-10 punti dal Napoli. Quindi... Ma in tutto ciò la scorsa estate hai combinato quello che hai fatto e, e non può essere tra virgolette un, un alibi, anzi dovrebbe essere... Un aggravante, è un aggravante. Di aver fatto quel mercato lì. È un aggravante perché il mercato scorso hai potuto spendere una cinquantina di milioni, forse qualcosa in meno, e questo mercato qua ne hai potuti spendere tutti quelli che volevi, perché, perché siamo al tutti quelli che volevi quasi. Quindi hai speso il triplo e quindi pesa di più, probabilmente. Pesa di più anche perché se vai a vedere poi la squadra... Il livello è simile, non stiamo parlando di una squadra nettamente più forte di un'altra. Quella di quest'anno però è decisamente più profonda. In qualche singolo che non gioca nell'11 è più forte. E poi si può disquisire diciamo, su qualcuno dei titolari, se il centrocampo, la rivoluzione che c'è stata, ha portato bene o male, quello che vuoi. Però comunque la squadra di quest'anno indubbiamente è più lunga negli uomini cioè numericamente poi il fatto che li perdi è un altro discorso per infortunio però è, è, hai speso il triplo c'è poco, poco, poco da dire Ma il fatto che questa squadra sia sopravvissuta fino adesso è proprio perché è, per me più forte dell'anno scorso mm. più profonda che tra l'altro è riuscita anche a avere un aiuto dalla primavera cosa che l'anno scorso non avrebbe potuto avere cioè, è stata molto aiutata dal parco giocatori cosa che è stata meno aiutata l'anno scorso ma tant'è come non abbiamo commentato la diciamo così cronologia stagionale di quasi e i suoi problemi muscolari direi di non stare nemmeno a commentare il sommario di questo di questa parte di gazzetta cioè gol e nervosismo poi, poi sui social il rigore incredibile un'altra prova a metà per Rafa che protesta per il 2-1 della D Ok, Rabbia Pioli invece eh, te l'ho detto te io fa. vorrei dire te una te marea fa. di cose una, ma, ma, ma veramente una marea no, non le dirò mm -hmm. e... spero che, che boh, non lo so non, non so neanche cosa sperare onestamente perché mi sembra veramente di, di combattere a me contro i mulini a vento no, ma guarda io ne faccio un'altra questione cioè, ma non è per difendere Rafa Leao, assolutamente no, non è questo. Quando vedrò per una volta, una, questo titolo con il sommario dedicato con la parola Pioli e questo con la parola Leao, cioè invertire i titoli, perché potevamo tranquillamente farlo, rabbia Leao, visto che poi sei sfogato sui social, eccetera e qui dire invece un'altra prova a metà di Pioli quando vedrò il contrario allora e dirò eh, ogni tanto però un po' di analisi si può fare oltre il mero titolo classico contro il giocatore e cercando di sviare sul discorso allenatore ma non è ancora arrivato quel giorno Io non, non, non lo commento Onestamente, ripeto, non è perché le ha, anche se ragazzi, se non vedete che sto ragazzo viene preso di mira, non so cosa state vedendo, ma vabbè, eh, non è perché le ha, potrebbe essere qualsiasi altro giocatore. Per me stiamo, ci stiamo con tutto il massimo rispetto per il lavoro dei colleghi, eh, non ci mancherebbe altro, però stiamo arrivando quasi all'utopia, cioè stiamo arrivando veramente a, a, a posti sconosciuti con certi titoli, certe analisi, certe cose e sta prendendo una brutta piega sta roba secondo me poi so che voi ci dite in chat, nei commenti guardate non che se voi che ce la fate vedere noi non la leggiamo per carità, però l'80% mm. della popolazione italiana apre il giornale al bar mentre si mangia la brioche e vede sta roba volente o eh sì. nolente quindi comunque commentare dobbiamo commentarlo 
Henry, detto ciò, siamo già a giovedì, sì. eh, quindi siamo quasi a ridosso della prossima giornata di campionato, è domenica sera contro la Roma, che tra l'altro ieri ha pure perso nel, nel suo quarto di finale contro la Lazio, in maniera anche qui abbastanza meritata, quindi eh, si affrontano due, due squadre scontente e abbastanza deluse. Eh, l'unica cosa che spero di vedere, ed era la mia speranza dopo Impoli, l'abbiamo detto più volte è di vedere un po' di continuità in questa squadra che non è continuità di risultato è continuità punto quindi una formazione basica classica senza voli di fantasia senza pensare di stravolgere ancora cercando di ergersi a Deus Ex Machina di questa squadra no bisogna aiutarla la squadra a non essere diciamo così Troppo, troppo eclettici per una partita dove abbiamo visto nel recente passato con la Roma in casa se fai una partita ordinata e ti affidi ai tuoi giocatori migliori la porti a casa eh già e deve essere così e speriamo che sia così perché la Roma è una squadra comunque fastidiosa eh. adesso vediamo se recupero o meno di bala che è sempre un terno all'otto però è una squadra fastidiosa e ce ne siamo accorti è vero che abbiamo dominato nel girone d'andata nella terza di campionato però comunque bisogna stare attenti eh, grazie grazie a te ci grazie a tutti ciao. Ciao, ciao, ciao a ciao. tutti ci troviamo alle 11 perché a Milan poi lancio delle 13 il talk delle 16 in serata c'è cioè filo rosso nero con Carlo Pellegatti ciao a tutti